Hola chicos, vamos a preparar un roscón de reyes. Los ingredientes. Para el azúcar glass aromatizado necesitamos 120 gramos de azúcar, el cual voy a moler para que quede fino, y la piel de medio limón y la piel de media naranja sin la parte blanca. Para preparar la masa de arranque o masa madre necesitamos 70 gramos de leche entera, 10 gramos de levadura fresca de panadería, aquí pone 25 pero bueno lo voy a partir, una cucharadita de azúcar y 130 gramos de harina de fuerza. El primer paso es templar un poco la leche y deshacer en ella la levadura bien deshecha. Una vez que tenemos deshecha la levadura le echamos el resto de ingredientes, el azúcar y la harina. Y tenemos que hacer con ello una bola, mezclar bien y hacer una bola. Aunque todo lo que tenemos que hacer ahora es meterlo en un bol con agua templada. Voy a dejar hasta que empiece a flotar, que será más o menos unos 10-15 minutos. Y entonces cuando flote ya se puede utilizar eh, con la masa principal. Para nuestra masa necesitamos 60 gramos de leche entera, 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, dos huevos medianos, 20 gramos de levadura fresca de panadería, 25 mililitros de agua de azar o al gusto vaya, un poquitín de sal, 450 gramos de harina de fuerza, el azúcar glass que, que, que tenemos aromatizada del principio con, la, con el limón y con la naranja y nuestra bola de fuerza, la que hicimos antes. Ahora ponemos nuestra leche templada en un bol y en esa leche pues, deshacemos muy bien la levadura con las manos, vamos deshaciéndola totalmente. Nuestro siguiente paso es tamizar los 450 gramos de harina. Se puede hacer pues eso, con un tamizador o con un colador. Y es tan fácil como echarlo ahí y darle pequeños movimientos. Una vez que tenemos la harina tamizada, pues lo que hacemos es hacer como una especie de, de volcán. ¿vale? Y en el centro es donde vamos a echar los ingredientes. Le echamos lo primero los dos huevos que habremos tenido a temperatura ambiente. Ahora le echamos la leche tibia que tenemos deshecho, en la cual tenemos deshecha la levadura con los 130 gramos de azúcar glass al que le habremos añadido la piel de medio limón y la piel de media naranja. Lo siguiente, la mantequilla, los 70 gramos que tenemos a temperatura ambiente. Seguimos con la pizca de sal, nuestra masa madre, a ver si la puedo sacar bien. Ay, uy, se me cae la masa madre y el agua de azar. Ahora solo nos queda ir mezclando los ingredientes siempre de fuera hacia adentro, así, ¿Eh? hasta que esté todo muy bien mezclado. A ver si tenéis una máquina de mezclar, pues mucho mejor, pero si no, así, de fuera hacia adentro, hasta que tengamos una bola. Una vez que tenemos una bola, lo ponemos encima de, bueno, pues en este caso de la encimera o de la mesa, que esté con un poco de aceite y seguimos moldeándola. Una vez que tenemos la bola con la consistencia que nosotros queremos, que mirad, no se pega ya nada a las manos, ¿veis? Entonces tenemos que ponerla para que leve. Entonces vamos a meterla dentro de un bol y la vamos a poner un papel film con un poco de aceite por encima. ¿Veis? Le echamos una gotina de, de aceite y con las manos los parcemos bien. Y vamos a tapar, no la bola, el, el, el bol, vamos a poner el fil por encima. Así nos tiene que quedar, ¿veis? Entonces ahora encima del papel fil le vamos a poner un trapo limpio. Y lo vamos a poner en una zona de la cocina en la que no haya corrientes para que esto tiene que subir, duplicar el volumen. Cuando la masa ha doblado su volumen... La ponemos encima de una de la bandeja del horno con papel de horno. Lo ponéis encima de papel de horno y le dais la forma. 
y lo tapáis con un trapo de algodón y lo dejáis levar otras dos horas. Una vez que ha levado, entonces lo que tenemos que hacer es batir un huevo y pincelar el roscón con mucho cuidado de no pincharlo. Como si le estuvierais dando un masaje muy suave para que no se pinche y a ser posible, pues eso, si tenéis de, así de silicona al pincel, mucho mejor. Una vez que lo tenemos pincelado, pues vamos a decorarlo con nuestras naranjas confitadas. Una vez que lo tenemos decorado con las naranjas, entonces lo que hacemos es, en un bol echamos azúcar, yo eché 5 cucharadas, y ahora lo que tenéis que hacer es ese azúcar ir remojándolo. Muy poco a poco, porque si no os va a pasar como a mí antes, que en vez de echarle cucharadas, le eché el vaso y me pasé. Entonces eso, ir echando gotitas así, poco a poco, hasta que os quede pues como una pasta. Ya veréis cómo va a quedar. Así es como tiene que quedar, ¿os veis? Pues eché como, son cinco cucharadas de azúcar y como si hubiese echado dos cucharadas de agua. Pero bueno, eso lo veis viendo vosotros, echar muy poco agua. Tenemos cuenta que echéis gotitas y entonces esto ya lo vais poniendo encima del roscón, así como gurullos. ¿Veis? Así. Gurullitos de, de arroz, de, de arroz, de azúcar. Lo tenemos ya así. Tenemos que meterlo en el horno que habremos precalentado a 200 grados y lo vamos a meter durante 10 minutos. Tiene que tener calor arriba y abajo. Una vez que han pasado 10 minutos, tenéis que bajarlo a 180 grados. Después de 5 minutos a 180 grados, abrís el horno con mucho cuidado y tapáis el, rasco, el roscón con papel de aluminio. Pues ha estado un total de 18 minutos y este es el aspecto que presenta.